No se oye, teacher. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Si se escucha? Si se escucha? Good evening. Si se escucha? Ah, okay. Okay, guys, welcome to a new section for today. And today we are going to learn about some new topics for today. So as you know, what do you remember from yesterday, guys? So this is the question that we have to uh, we have to start in this night. What do you remember? What do you remember from yesterday? Excuse me, teacher. What's your name? What do, what do you remember from yesterday? Hello, 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 hello. Okay, for a while we are going to um have a review so that we have to start with this. Good evening. How are you? Good evening, se escucha? Excellent. Si sí se escucha, ¿verdad? Hello. Can you listen to me? Hey, listen. My friend. Okay, excellent. Muy bien. Okay, I have some message here that it says, Good evening, I'm in a public place and so cannot turn on my camera. Okay, Jose, Benjamin, don't worry. But as you can, as soon as possible, please turn on your camera. Yes? Si se encuentran pues en algún lugar o algo, en la manera de lo posible, cuando se puedan movilizar hacia algún lugar, que ya estén bien, ustedes pueden activar su camarita. Remember, this is a rule que ustedes tienen que estar con cámara activa, que tienen que tener su asistencia completa, que tienen que estar be on time in our class. And this is all the required that we are going to, uh, to have uh, keeping your mind. O sea, esos son todos los requisitos que debemos tener en mente para poder estar bien en lo que es con las clases. Okay, let's start. In this night, so what do you remember from yesterday? Que era lo que yo estaba preguntando. What do you remember from yesterday? Mm -hmm. What do you remember? Maybe you remember the, that we study about some things. Like uh, we have, for example, a uh, question of choice that is uh, comparative with adjectives, right? Uh, okay, let's move on to our book. And for yesterday, we have to take a test. So uh, I'm going to share my screen with you in order to practice and to apply knowledge, right? So for example, uh, just give me one second because it's charging now. Can you see my screen? Can you see it? Yes, can you see it? Let me know, please. Can you see my screen? Hello, can you see my screen, guys? I'm asking you to do. Yeah. Okay, thank you, Audilio. Thank you for asking me. Okay, let's start on this night. So, for example, it says, uh, from yesterday, we stopped on the part of says that is a snapshot. No es a snapshot como la aplicación. Es a snapshot, okay? So, in this case, so we are going to study. So, for example, test your word knowledge. Okay, for example, I need a volunteer to read friends. Friends. Who wants to read and says friends? I want to do this more quick. Uh huh. Front. Okay. So I'm going to start reading. Okay. Baudilio, please. Front. Is the most popular? It's the most popular country to visit. It has about uh, six, 76. 76 million visitors a year. Visitors a year. Thank you. Okay, China. Who wants to read China? Who wants to read China? China? China has the greatest number. Uh, number of 
doctors in the world, there are over 19 million stories. Okay, excellent. Thank you, Maria. Yes, good. Okay, Lake Baikal. Lake Baikal. Not very. Lake in Baikal in Russia is yeah. the deepest lake on. Es que casi no veo. On Here, Earth. Earth. On Earth. Yes, Earth I... is. Now, yes, you see it. This is one Error, million. It's, it's one thousand. One thousand. Six hundred. Six hundred. Uh, thirty seven. Thirty seven. <laughs> Excellent. Mothers in. And men. one thousand. And what? No. And. Five thousand, sorry. La teacher just said five thousand. <laughs> Five thousand, uh huh. Um, three, three seven one. Three hundred, no. Three hundred seventy one. Seventy one feet Fit. deep. deep. Excellent. Okay, Tokyo Disneyland. Who wants to read Tokyo Disneyland? Tokyo Disneyland is the world's most popular city. And far in the past over 25 million visitors a year. Okay, excellent. Very good. Now, continue reading this one. Okay, Jose, Jose. Uh, ah, okay. Okay, Adam, read. Okay. What? Uh, eh, Adam, the... Okay, Adam, ahorita me va a leer Adam. Y luego voy a dar eh, para que alguien más lo lea el siguiente. Okay, the, okay, Adam. The lawyers not... It's not top. Not top. From not top. Not top. Not Fly top. from New York okay. to Singapore. It is. It is. Eighty hours. Eighty hours. Eighty hours long. Eighty hours long. Eight hour long. Okay. Excellent. Good try okay. it. Congratulations. Okay. So next volunteer to read this one. Mm -hmm. Who wants to read the next one? Who wants to read the next one? Not Barry. El que sigue. The most in Eiffel in the world is London. That's true. Why over the 55 million, million percent a year? Okay, thank you. Next one, Canada. Canada. Canada has the longest uh -huh. coastline coast of any country on Earth. It's um, mm -hmm. two hundred two thousand. <laughs> okay. <laughs> okay. Vamos a ver. Okay. Forty three. 43 uh Eighty-five. Eighty-five millions long. Long. Millions long. Okay. okay, and the final is Easter Island. Easter Island. Easter, Easter Island. Island. Is the world's most Islam Island. Is in about the thousand three hundred meters. Three. 3,700 kilometers. 700. 
2,700. Yeah, excellent. From the South American, South American continent. continent. Okay, thank you. Excellent. Thank you. Well, after we have read it, so we have to... Espérame, lo voy a mover porque acá... Uy, ya no lo veo. Uy. Dios mío, en seco necesito acercarlo ahí. ahí. Pero lo voy a mover acá. Ok. Muy bien. So, it says, uh, check the facts that you think that are true and then check your answer at the bottom of the, of the snap strip. So, what is the largest city in your country? The most popular city to visit uh, the... Business April. For example, which uh what is the largest city that we have in our country? The most largest city. ¿Cuál será la, 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 la ciudad más grande de nuestro país in our country? The most largest. San Miguel? San Salvador. San Salvador. San Salvador. Mm. ¿Será que es San Salvador o San Miguel? San Miguel es muy, muy pequeño. No, San Miguel es grande. It's largest. It's larger, teacher. Largest. It's very largest. More than in San Salvador. More than San Salvador. Okay, excellent. Okay, so try to guess. But be honest, we don't be exactly what is that the most largest cities in our country. But just we have like a, have an idea that's more or less that it will be the current one okay for example facts that your things are true and then check your answer and the bottle of the of the page so this one but we don't have the 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 this one so for example uh so this one we have to read about france china lake tokyo disneyland singapore okay london canada and iceland so and that we have to uh, read and that we are going to say that is true or that is false. But in this uh, in this occasion, we don't have be exactly what is that, um, what is that like uh, the correct, um, how can I say this one? What is the correct, uh, be honest, the correct um, uh, geography, uh, so the important and relate, relate so information, something like that. Okay, algo, algo como certero, yes? Okay, so we have to watch a video right now. That is the, that is uh, called distance and measurements. So this one is talking about, so like it's the, I mean, the, the, the conversation that we're going to practice after that. So just give me one second because... I need to share this one. Okay, so let's start. Here we go. Mm -hmm. Okay, let me know if you can hear that. Hi, I want you to play the audio program. Can you listen? Can you listen yes, to yes, the teacher? Yes, okay, yes, thank yes, you. Yes, teacher. And listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. They are talking about distance and measurements using the question word how. Okay, we are going to listen again and then we are have to practice. Okay? 
Ah, okay. No, just as a per that, we are going to press the attendance. But we have to listen again the video and then we have to press. Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. They are talking about distance and measurements using the question word how. Okay, I'm going to pass the attendance list and after that we have to practice and I'm going to explain a little bit about the, that topic. I have message here that is good evening teacher. I'm here. Okay, thank you, Enrique. Okay, good evening. good evening. Welcome to our class. Okay, what, ab what about El Mundo? Why he's not here? Someone knows about El Mundo? Bien notorio que no está el mundo. Sí. Es, 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 es el auxiliar. <ríe> yes. Yes. ¿Alguien sabe por qué no está? No. Ya le vamos a averiguar. Ya lo, ya ah, le voy a okay. Averiguar. Sí, porque voy a, voy a pasar lista en this moment. Ya le vamos a llamar, le vamos a ubicar. Ok. Bueno, sí, vea, para que se pueda contactar o al menos conectar como oyente, pues sí está. Sí está. <coughs> Si está, pues, eh, qué sé yo, working o busy. Ok, just give me one second. Ok, ¿ya dan iglesias? Present teacher. Arles Ernesto. Arles Ernesto. Baudilio. Presente. Ba Arles, Arles Ernesto. Presente. Ok, Baudilio Elenilsa. Present teacher, I am here. Carlos Alberto. Carlos Alberto Sant Santos Reyes. Ca ah, no, si es que me dijeron que andaba de viaje, ¿verdad? Ok, eh, Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Ok. David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Edith Consuelo Represa Toledo. ¿No? Ok. Um, Edmundo Antonio Martínez Lucha. ¿No? Gente de la montaña. Ok. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos. Teacher. Yes. Present teacher. Present teacher. Ok. Erika Bea. Dice Lucha que ha salido una misión y por eso no puede conectarse por problemas de conexión. Sin embargo, dije que iba a poner algún mensaje por ahí. Ok. Perfect. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Muy bastantes ahora. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presente, teacher. Thank you. Ever Francis Salvallero. Ever Francis Salvallero. Recuerde que si no contestan a la segunda vez se pone inasistencia. Franklin de la O Ayala Hernández. Present, teacher. Ever Aristide Oya Ruiz. Present teacher. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. Present teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Present teacher. Thank you. Eh, Juan Carlos Portillo Arias. 
Juan Carlos. Juan present, Carlos. Present, present, thank you. thank you, thank you. Juan Francisco Arrazabal Caldero. Presente. Thank you. María Magdalena Cedillo González. María. Good evening, teacher. Excellent. Thank you. Thank Only listen. Okay, okay. Thank you, honey. I'm sorry. Okay, don't worry. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. No, okay. Ya participé. Okay. Um, Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Y Wilbe Rafael Rivas Arias. Wilbe Present Rafael. teacher. Thank you. Voy a mencionar, I'm going to mention the all of that the student that is uh, have absent or in assistance for today <clears throat> esas inasistencias y ahora tengo a carlos alberto santos reyes con inasistencia tengo a carlos edgardo cruz gonzález con inasistencia tengo a edith consuelo represa toledo con inasistencia tengo a edmundo antonio martínez lucha con inasistencia tengo a erika beatriz guillén pineda con inasistencia Y tengo a Ever Enrique Gallegos Mejía con inasistencia. Y... Present teacher, Ever Enrique Gallegos. Ay, 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 ay. No, Ever, no. Tengo a Ever Francis Alvallero con inasistencia. Sí, no está. Ever Enrique sí tiene asistencia, pero Ever Francis Alvallero lo tengo con inasistencia. ¿No está? Ok. Eh, y tengo a Mónica Ivette Merino Rivas con inasistencia. Nadie de los que mencioné. Que vida ahí está, teacher. ¿Perdón? Edith, por ahí está. Edith, vaya, perdón. Gracias, gracias que me dijo que Edith está por ahí. Le vamos a poner siempre. Por aquí estoy. Ah, ok, gracias, linda. Ok, gracias, gracias. Sí, gracias, ahí gracias. Un poco pendientes de la cuando estoy mencionando sus nombrecitos, porque sí, aunque yo sé que están ocupados, ¿verdad? Pero al pendiente siempre de lo que es, pues, nuestra asistencia, porque eso, pues, sí es bien importante. Eh, Carlos Edgardo Cruz González. Ah, ok, vamos a ver, Carlos Edgardo. A ver, déjeme. Vaya, gracias. Es que sí, como les digo, a veces no estoy, o sea, normalmente no estoy en esa pantallita, ¿verdad? Entonces solo tengo one, two, three, uh, five, five students with inassistent, con inasistencia, o sea, cinco estudiantes con inasistencia. Eh, ya sé el motivo de Carlos, ¿verdad? Se podría decir que solo son cuatro. También sé el motivo de eh, Edmundo, aunque aún así, pues si no están dentro de la clase, usted sabe de qué cuenta como esa inasistencia. Muy bien, rápidamente vamos a continuar. We are going to continue with our book science section. So we are going to practice this one after we have to listen. So now we are going to practice. As you know, this is the most interesting part because you have to try to uh, say in that part. Okay. Um, distance and measurements. So please, I need two volunteers that we have to read this exercise, this, uh, this uh, conversation between two persons. And you have to practice uh, one of you are uh, Scott and one of you, you are Beth. So who wants to participate in practicing this uh, conversation? Who say me teacher? Who say me teacher? Jose Benjamin, thank you Jose Benjamin. I need another volunteer. I need another volunteer who wants to help me to read it. Excellent, Ayudaré, Jose. Teacher. Excellent, Jose. Y eh, Jose Amilcar. Y tengo, ok. Eh, Ever Aristides, lo paso en, el, en la segunda ronda. Ok. Ever Aristides va a ir conmigo. Ah, ok. Excelente. Gracias. Perfect. Ok, tengo, tengo a Jose Amilcar. So, en. Ay, dice, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Y Jose Benjamín. Ok, go ahead. José Benjamín and José Amilcar. Go ahead. I'm going to, a, I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? 
Actually, I'm from New Zealand. Continue. Oh, I didn't. Jose Amilcar, Jose Amilcar. Oh, I didn't know that. So what is like there? Okay, continue, Jose Benjamin. Oh, it's beautiful. It has cloth or far and is very mountain. Mountainous. Mountainous. Okay. Really? How high are the mountains? Well, the high one from mountain two is out the top system. Two thousand, two thousand eight hundred. Eight hundred meters high. Meter high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live at Auckland and. Outram is up uh, two thousand kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Thanks. Okay, Enrique and Enrique and Ever Aristide, please. Thank you. A los que participaron. Okay, I go into Australia next year. Are you from Australia, Ben? Actually, I'm from Nueva Zealand. Oh, I didn't know that. So that is like here. Like there. Like there. Oh. Oh, it's beautiful. It's hot. I, I, it's hot. Lots of force. I am. It's very mountainous. 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 Really? I high are the mountains? Where the heads on is month is about the uh, number of periods for the teacher three thousand three hundred. Ahí le están ayudando muy bien, excelente, muy bien. Three thousand eight hundred. It dies there. Three thousand eight hundred. Three thousand eight hundred. Excellent. Meter high. Hmm. How far Nueva Zelanda? For from Australia. Well, I lie in Auckland. In Auckland, it's about mm -hmm. uh, no, two thousand. Two thousand. Two thousand kilometers from mm -hmm. Sydney. Mm -hmm. Well, baby, I should visit you next year too. Okay. Excellent. Muy bien, thank you for your participation. Okay, uh, let's move on to the equation with how. Okay, that questions that is including, so I mean, in this, um, so in this way, sorry, permíteme. Ay, 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 permítanme. Me fui muy abajo y esto no se para. Okay, okay. Acá. Ay, ahí está. Question with how. Ok, ¿qué es lo que vemos en, en pantalla? Pues bueno, en pantalla estamos viendo question with how. Always that we have question with how, so for example, when we have to say something or we want to ask, because when question is because you want to ask, for example, how far is New Zealand from Australia? Or how big is, it, how big is Singapore? And how high is Mount of Cook? And how deep is Grand Canyon? Okay, how long is the Mississippi River? And also how hot is a walking in a summer in the summer and how cold is the is in the winter? Okay, how cold is our country uh, uh, nowadays? ¿Cómo está el clima en nuestro país recientemente? Sí, nowadays, ahora actualmente. ¿Cómo está? ¿Qué tan frío? ¿Está frío? Cool. Uh huh. Yes, it's cool, right? Because it's windy, and you feel uh okay. You feel um cute because it is. I mean, the, the weather is nice, right? It's nice and hot, right? Okay, when it's hot, uh, you have a okay, you get a headache, and the weather is uh is like uh, I don't like it. Okay, pero nuestro país ha tenido un clima ahorita bastante. ¿Verdad? Nice, como decimos. Y dice, how cool, ¿verdad? ¿Y cómo creen que ha estado? 
East Coast down about, ¿será que ha llegado a los 10? No, aquí ha llegado quizás como a los 15, right? No, como a los 17 o a los 20 quizás. Yes? No sé a cuánto estará. ¿Cuánto estará? ¿O a cuánto ha estado? Hay quienes que pueden chequear ahí en su, su cell phone a cómo está la temperatura. Y acá tenemos, ¿verdad? Los Celsius, que son los grados, a cuánto estamos, ¿verdad? A cuánto ha estado en el hospital. Imagínense ahorita que ha estado así bien. It's cool in our country, so. En el hospital, ¿verdad? En, allá en los lugares como Miramundo. ¿Cómo ha de estar de, de ese clima, verdad? Bueno, acá tenemos Fahrenheit, ¿verdad? Que son Fahrenheit en Celsius. Fahrenheit, que son grados Fahrenheit. So, I'm assuming it's going to be Spanish. And Celsius, ¿verdad? Que son Celsius. Ok. But now we have to watch a video. Recuerda que estamos viendo las preguntas con eh, how, right? Y también eh, un poco de las question of choice. ¿Qué fue lo que vimos? Ah, bueno, permítame. Le voy a mostrar algo que quiero que tenga la idea de lo que vamos ahorita a ver. Me voy a detener un poco. Ya le voy a seguir explicando sobre las eh, la question with how, pero también aquí tenemos un, ay, 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 permítanme, tenemos unas questions, ¿verdad? With choice, cuando tenemos o decimos question with choice, uh, porque tenemos como una elección, como podemos decir, eh, eh, choice, podemos escoger, exacto. Entonces, por acá, bueno, vamos a ver el video y luego retomo mi libro porque ya me fui bien abajo, pero el tiempo me come. Así que vamos a ver nuestro video, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo, vamos a ir avanzando porque el tiempo vuela y vamos a ver question with choice y ya le digo más, ¿ok? Eh, pay attention to the video, please, and then we have to discuss. Hi, in this class we'll practice our pronunciation. Listen to the intonation of questions of choice. Repeat the questions along the audio program. Pronunciation. Questions of choice. Listen to the intonation in questions of choice. Then practice the questions in part A of exercise 3 again. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? Okay, if you notice la entonación cuando hacemos una pregunta, cambia. ¿Por qué yo lo enfatizaba esto? Right now, I'm going to explain y ya le explico. Porque yo le mostraba las questions with choice cuando tenemos como una elección. Pero cuando tenemos preguntas, ¿verdad? Eso está acá en pronunciation. Cuando tenemos, aquí está, miren, questions of choice, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ah, ok, which city is bigger, ¿verdad? Y nos da dos opciones, a eso se refiere. Pero la pronunciation, mire, down, rise. Cuando uh, tenemos... Uh -huh. Excelente, porque nuestro tono de voz, cuando estamos haciendo una pregunta, que es lo que yo quiero llegar acá, y es algo que tiene un poco de relación, y por eso lo enfatizo con esto. Uy, ya me pasé. Esto no me hace caso. Ok, voy despacio. Ok. Ok, ya está ahí. <ríe> ok, uh, for example, notice the same. When I say, uh, for example, something that I have to read, cuando yo leo algo no suena como a pregunta. Por ejemplo, leo la indicación que dice abajo, write a question to this answer and then practice with a, par with a partner. No suena como pregunta, ¿sí? Y si usted nota la entonación, no está haciendo como una pregunta. Pero hay una diferencia. Ok, thank you, Ever. Ya le vamos a poner a Alvallero, ya le vamos a poner su asistencia. 
Ok, entonces, pero si usted se fija, cuando estamos eh, eh, pronunciando o denotando una pregunta, una question, notamos. ¿Por qué? Porque la entonación es rise. For example, I say, how far is the New Zealand from Australia? ¿Suena como pregunta? ¿O suena como algo que leí? ¿Cómo suena? Como pregunta, porque también tiene el awesome. signo. Awesome. Ajá. Porque, te, y, ajá, porque lo vemos, pero en la, en la entonación no vemos el signo, pero sí podemos escuchar la entonación. How far is New Zealand from Australia? ¿Verdad? Siempre la entonación va a ser diferente hasta cuando estamos preguntando en, en español, even in Spanish. Cuando se dice, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? O sea, estamos ahí, vea, con aquello, ah, ¿cuánto cuesta? No suena como decir algo normal cuando estamos hablando y tenemos una conversación normal o estamos diciendo algo en un sentido normal, sino pues la diferencia es rise. Porque la, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo o cuando yo estoy dando una respuesta, it's about 2,000 kilómetros. No suena como pregunta, no suena mi entonación como, como rise, ¿verdad? Sino que suena en línea plana, o sea, está planita la, la, la intonation ok, why? because no tengo por qué estar mi entonación rise, ok pero si yo tengo una pregunta I want to ask something my intonation is will be rise for example, how big is Singapore? ah, yo me pregunto how big is El Salvador? ¿qué tan grande es El Salvador? it's ¿Verdad? Y, ya. Y, y, <ríe> ok, ok, pero también cuando mencionamos los, ¿verdad? Meters, ok, podemos decir, ah, ok, it's 600, 600 meter o oh, kilómetro, ¿verdad? Podemos decirlo en metros, kilómetros, ¿verdad? Pero lo que quiero que se grave, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos las, las diferencias a ese extremo. Que son las mías, ¿verdad? Meals, fits, uh, Fahrenheit, grados, ¿verdad? Cuando decimos mías, cuadra, eh, ¿cómo se llama? Square, o sea, ¿cómo les explico? Es um, cuadrados, como decimos, ¿verdad? Eh, tantos metros cuadrados, o sea, mm, pueden ser una cantidad de metros cuadrados, ¿sí? A eso se refiere cuando dice 250 square miles, o sea, cuadrados. Muy bien. Entonces, luego también tenemos high, deep, and long. Uh, it's about, dice, one, ¿verdad? How deep is the Grand Canyon? Ok, Canyon is about 1,900 meters deep. O sea, la profundidad de, ¿ok? Eh, luego tenemos también how high, ¿verdad? How high it's Mount K, ¿ok? Muy bien. Entonces, si usted puede ver y si puede, se puede notar, if you notice, all of this one, the intonation is right. No con, aquí no nos está dando con choice, ¿verdad? Porque cuando acá, por ejemplo, nos daba con el choice, porque nos daba, como decía nuestro compañero, ¿verdad? Un, uh, una elección más, o sea, podemos uh, more than one option. O sea, que nos da más de una opción. Que es decir, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Van Gogh o Tinker, ¿ok? Uh, y acá nos daba más, most interesting, Korean, Brazil, no, no, no. o Greece. Entonces acá nos daba tres opciones, y así, ¿verdad? Pero esos son choice. Pero las entonaciones en preguntas siempre van a ser rise en la mayoría, porque estamos preguntando, ¿ok? Muy bien, y lo que tenemos a este extremo de su pantallita, donde estoy yo moviendo el mouse, creo que sí lo ven, eh, pues eh, identificando las meals, las feeds, los, incluso meters, aquí están meters, tips, kilómetros, uh, Celsius, right? Ok, muy bien, bueno, this is the time that we have to, for example, um, that we have to answer. Write equations uh, to this answer and then practice with a partner. For example, this, ok. Teacher, ¿y cómo podemos hacer para eh, empezar a contestar? Ok, first you have to read the answer. So that it says, for example, number one, on the fault, it's nine, 979 meters feet high. ¿Cómo podemos preguntar acá? 
好，海，好海，不对，好海 ，is k is angel folds， 啊哈 ，angel folds。O sea, ¿qué tan alto? ¿Qué significa folds? Folds. Catarata. ¿Perdón? Catarata. Muy bien, se le corta la cena. Muy bien, bueno. Entonces, pero ¿cómo hacemos la pregunta? Altura de la catarata. Ajá, de, la, ajá, de las cataratas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la altura de la catarata? Entonces, decimos, how high is Angel Falls? Y el question mark. Y luego respondemos, Angel Falls is 979 meters. Y luego decimos, fit high, ¿verdad? La altura. Dice, California, it's about, ¿verdad? Square kilometers. Ah, ok. Entonces nos está preguntando por square kilometers. ¿Qué puedo responder yo ahí? ¿Qué puedo decir? How qué? Long. How long o how big? How long o how big? How long? How long? How long? How long, teacher? How long? No, estamos acá. Number two. Number two. Miren. Number two. Por ejemplo, how big, y dice square kilometer. Y acá tenemos square meals. O sea, son, aquí son kilómetros, pero acá son meals. ¿Ok? Y dice que pueden ser también meal. O sea, ¿qué son meal? Millas. Millas. Ajá. Millas. Entonces, acá me está dando millas, millas, miren, y kilómetros. Y cuando yo respondo con millas y kilómetros, miren, kilómetros, sí. ajá, entonces, ¿cómo va a ser la, la pregunta? How deep, teacher? How big, how big, aquí sabe, how big is California? How big is California? How big Ok, vamos a ver. Ahora sí tengo long. Ahora sí tengo long. ¿Qué puedo preguntar con long? Long. Long. Acá tengo long. Mire. How long, how how long, long, the, Nile how long the Nile River is. How long is the Nile River? Ok. Y... Uh -huh. Decimos que the Nile is kilometers and long. Ok, in the last one, number four. Number four, Washington DC get observado Celsius. ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo How preguntamos? cool. How cold? Washington DC. How cool. How Dice cool. que it's about, it's about. But it's in, in the summer. Get up about 35 Celsius and 90. Fahrenheit. Ajá, uh -huh. Fahrenheit. Ajá, uh -huh. uh -huh. ok. Entonces podemos decir how cold. How cold. How cold. Porque nos uh -huh. está dando. Uh -huh. O si vamos a preguntar, eh, perdón, ahí sería hot. Porque está in hot. the summer, dice. Uh -huh. Summer. How hot is Washington, D.C.? Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit es, ajá, yes. Fahrenheit es cuando ya pues está, creo yo, de una medida. Tienen como una medida. Cuando va, no sé qué medidas, eh, tienen un rango. La tabla no la sé de verdad cuál es el rango que ellos tienen para identificar cuándo es eh, Celsius, creo que es hacia abajo. Celsius. Ajá, y, y no sé de qué número identifican que ya es Fahrenheit. Eso sí no lo sé, lo siento. <ríe> eso sí no lo sé. Pero me imagino, me imagino que si estamos preguntando, eh, porque acá está mencionando Celsius, ¿verdad? Cuando dice it's about, o sea, about, graphs, about, ok, about, o sea, qué tan caliente, ¿verdad? Porque acá ya no está tan, tan frío, mire. Ya son pues, Celsius, ¿sí? pero ya no se ven tan fríos. Okay? Ya dice oh. que get up. Uh -huh. 
how oh. hot. A menos que se hubiera dicho, ¿verdad? Down, o sea, ya mira acá son 10, que es down, bajo, ¿verdad? Ya, pues ahí sí ya decimos eh, call. Mm. Muy bien, bueno. Eh, bueno, acá tenemos un writing article. So that it says, uh, it's, it's like a writing an article on the website. It's just like a general instructions, including general information about country and recommendation with the best place to visit. Korea best kept script. So Korea is one of the most interesting countries in the world. So there is a fun, fun fascinated mix of both ancients and modern in this small northwest. Asian country is famous for its beautiful landscapes, rich cultures, and delicious food. One of the most popular places to visit Jeju Island, located off on southern coast. And this unique Iceland is. Okay, pair words. Read and pair your partner's articles and ask questions to get more information. That's the articles make your want to visit that country. So, okay, this is a, does the article make your want to visit that country? Okay, this is like a, we have to do this one. Okay, um, we have to read this one and we are going to solve this one, but we have to, I mean, Si no alcanzamos, pero creo que sí, alcanzamos. Ok, who wants to read number, the first one, one and two. One and two. Who wants to read one and two? Cars are getting bigger, so, Lord, no? Ok, truck light Hello. up. Ok, yes? Who says yes. me? Ok, Jose, go ahead, please. Car are gay big. Rare truck light vehicles are not the most popular car in the United States. Big vehicles burn more gas and is close problems while a uh, ride in a pol pollution. I don't know. So three to wall pollution. So three to wall bike or use public transport. Trans Transport, uh, transportation transportation and you drive a car keep in tune up this can say gas and uh, gas and rules pollution 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 okay we read energy who wants to read energy not body okay the biggest yeah. of you the biggest of use of ham energy is for heating some cooling such so tear up your air conditioner mm -hmm. and tear down the heat and especially at night. Replace regular light bulbs with a fluorescent bulb, which is use less which is use less energy. Mm -hmm. And remember to turn lights off. Okay, who wants to read products and water? Products. Okay. Okay, read it. Um, it, Ameri it American store away an average of 10 kilograms. Uh, four, five, four, or three every day, most of day. Trash cars. Trash cars. Into Reduce what pay for. You will, you buy, be asking, cheerful, though I knew the is eating some time, I come on, who's on, buy products the, that, that you can, is over and over again. If you use this these public products chose those my from recycling material. Material. Thank material. you. Water. Water. A ver, water. Who wants I to read water? I want to read water. Okay, go ahead. Water. Uh, show what show what you to load water in one week. A typical American family uses as as much as much water as a person. During the year, 
by a special long flow shower here in taking shorter shower. This can cut what I use it hard. I also pick pick any any like if books there. Como dice teacher, no lo veo bien. Okay, which Pick one? Any lakey books, ¿cómo se pronuncia? So there is shower and Pick. take shorter showers. The system could water is used in the falls. Also, fix any lake at thousand. Oh, there okay. Casi. Casi. <laughs> okay, thank you. Muy bien. Now we are going to read, read the article and where do you think that it's from? And check is the correct answer. Okay. A textbook, an encyclopedia, a magazine, or an advertisement. What do you think that is this one? According to the knowledge, o sea, ¿qué piensa que es? Which one of the three? A ver. An encyclopedia. Uh, encyclopedia? Yes, encyclopedia. Are you sure or a textbook? I'm sure I take okay dijo Ivo. Okay, a textbook, an encyclopedia, a magazine or advertisement. Este es un anuncio, una revista, una enciclopedia o un texto de algún libro. Por mí, Magazine, teacher. Ajá. A Magazine. ¿Será que es yeah. una Magazine? Una revista. Yeah. ¿Será que es una Magazine? Vamos a ver. Um, este, um, look at the picture, which of the environments or problems or which shows a shows solutions uh -huh. um, lo que es una advertencia porque está comparando uh -huh. pero de los tres que no está que será a textbooks an encyclopedia or a magazine o an advertisement será que es un anuncio qué será la enciclopedia es algo como con los micrófonos, si me ayudan, please. No olviden ayudarme con los micrófonos. Gracias. Ok, ajá. Entonces, continuamos. Ok, a textbox. Ok, a magazine. ¿Será que lo sacaron en una magazine? En una revista. Things that you can to do to help the environment. Puede ser un advertisement, un anuncio. Cosas que puedan ayudar a un environment, porque enciclopedia es algo más de historia, o también un textbook, ok es dependiendo en qué contenido podemos ver, muy bien bueno, dice, Stephanie always take a long eh, showers in the morning, ¿qué decía? de las showers showers ajá Stephanie takes a long showers in the morning sí o no Yes, it's possible. Mm -hmm. ¿Qué decía? Que se baña. Que se baña, decía. <laughs> <laughs> Pero ¿qué decía aparte de que se baña? <laughs> Ajá. Que se baña. ¿Y qué, qué decía? ¿Será que eran largas? Stay long. Stephanie always takes long showers in the morning. Yes or no? Mm -hmm. No, shoulder. 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 Ajá, excellent, shoulder. Ok, vamos a ver. And number two, in the winter, Rafa keeps uh, the heat turn off all day. ¿Qué decía que in the winter hacía Rafa? Rafa? Ajá, ¿será que the heat turn up? ¿Encendía? ¿All day? ¿Todo lo, lo encendía todo el día? Ajá. Hello, guys. Aquí estamos. Um, sí, sí, sí. ¿Qué decía Rafa? Busque, 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 busque. Ajá. ¿Qué decía Rafa? 
Mm -hmm. Sa, turn off the air condition, o, ¿a dónde está? Uy. Over and over. Ajá. So, that is in the winter. Rafa keeps out the health store of the all day. O sea, que sí estaba todo el día. Sí, over and over. Okay, excellent. Thank you. Number three. Matt buys a newspaper every day, but never read it. Lo compraba todos los días y nunca leía el periódico. ¿Quién era el de eso? Matt. Busquemos a Matt. Quickly. Matt, 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 Matt. ¿Dónde está Matt? ¿Qué dice sobre Matt? A ver. Quickly, quickly. In the text. What about Matt? A ver. Matt. ¿Qué dice Matt? Uh -huh. Uh -huh. Nadie. Y nos estábamos leyendo el artículo, pues. Ajá. Nadie. La question. Dice, Matt's buy a newspaper every day, but never read it. O sea, lo compraba todos los días, pero nunca lo leía. A ver, ya les di la pregunta. ¿Qué dice sobre Matt? Matt. Mats, 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 mats. Ajá, ay, Dios mío, vamos a la, a la última, que el tiempo corre. Eh, Sheila lives. Ajá. The lines are on a, at home. All the time. The Sheila. Energy. So it's hidden on a cool, so, so to armor a condition to run down. And he held an especially at two place at a regular bolts and Florence bolts, in which is generally less than. Oh. Oh. Uh -huh. Okay. Muy bien. Okay, guys. What did you learn from today? What did you le did you learn in this day? ¿Qué hemos aprendido in this day? ¿Cómo van con la plataforma? ¿La van trabajando? Si alguien ha tenido problemitas. Full, full. Full. Complete. Complete. Sí, muy bien, excelente. La verdad es que felicidades si lo tienen muy completa. Porque fíjense que, como les mencionaba, la plataforma, la asistencia, su cámara Hola, encendida, César, su cámara encendida. Sí. Eh, ¿Por qué donde te van a traer? Sí, ahí me ayudan con micrófono. Gracias. Entonces, eh, bueno, retomando, ¿verdad? Ya en términos generales, usted sabe que su asistencia, usted sabe que su cámara encendida. Y I know that maybe you are busy every time for your work, but Okay. Y yo sé que puede pasar ocupado, ocupada, y me puede decir, teacher, lo siento, eh, paso ocupada incluso a la hora de la clase, yo sé, yo sé, y es algo que es inevitable, pero que también debemos tomar en conciencia el hecho de conectarlos, pero ¿qué aprendieron en ese día? Mañana vamos a lo último ya casi. The question. Ok, yes, tell me. Uh, the question why how 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 why how be oh ah the long. questions uh -huh. okay yeah. the questions how long <laughs> yo pensaba I, que I, me decía <laughs> que tenía una question y yo ah, okay oh. okay muy bien ah excellent yes we practice for today the question with how okay. Ajá, with how, ¿verdad? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan largo? ¿Verdad? ¿Qué tan lejos? ¿Verdad? ¿Qué tan lejos? ¿Verdad? Yes. ¿Qué tan frío? ¿Qué tan caliente? Uh -huh. Muy bien. Y le hacíamos yes, el, yes. 
estábamos también haciendo lo de, relacionándolo con lo de nuestro weather, ¿verdad? Con nuestro clima que hemos tenido, pues, eh, actualmente. Bueno, chicos, entonces, eh, retomando igual, recordarles siempre el trabajo de su plataforma. Porque si no trabajamos plataforma, nos vemos obligados a tener ese retraso, ¿verdad? Y pues también a ustedes se les va a... Eh, hacer como un poco tedioso y esto trae consecuencias, ¿verdad? El hecho de que como si no terminamos el trabajo y si no hemos cumplido con los tiempos también eh, como Insafor, ¿verdad? Usted sabe que le brinda esa capacitación, eh, Travel English, que el, el inglés na nowadays is one of the big door that we have and that we use around the world. So that is most spoken, that is the second language that is the most spoken um, around the country, around the, the world. Es la segunda lengua más hablada en, a nivel mundial. So uh, my advice to you is that you have to take advantage of this one and that you have the most as you can possible study. And please don't forget that you can uh, acquire that knowledge and you can grow like a person because I know that you are able to practice and to understand that that's a language. So maybe you feel that it's not easy, but uh, just little by little you have to improve it and you have to achieve your goals try to learn English. So that is not opportunity that you have to um so in a, a round of the corner right como decimos es una, una oportunidad que no está a la vuelta de la esquina y que por lo tanto debemos aprovecharla y también eh, desde el momento que hemos adquirido nuestro challenge o sea es un reto es un challenge es una responsabilidad responsibility that you have to study and that you have to uh, achieve every single lesson a uh, complete every single things of your platform, ¿verdad? Recordarles en la manera de lo posible su conexión a la clase. Perdón, como también el trabajo de su plataforma. Aquí vamos a nivelar todito y pues sí, la verdad es que si usted eh, toma ventaja, ¿verdad? Sabe aprovechar muy bien su tiempo, yo le invito a que continúe inscribiéndose, ¿verdad? Es muy bonito. Eh, aprender día a día y tener en cuenta que es una oportunidad que no la tenemos a la vuelta de la esquina y que si usted quiere aprender inglés you have to pay y por muy barato que sea creo de que pues 20 dólares podría ser hasta lo incluso creo yo más barato que le puedan cobrar por una clase de inglés así que take advantage of this one tome ventaja agarre todo el conocimiento que usted crea necesario y es un tiempo muy bien invertido incluso aunque esté como oyente ok guys thank you very much for your time see you tomorrow don't forget to join us to my class and have a beautiful night take care god bless you bye bye see you tomorrow teacher see you tomorrow Bye bye. See you tomorrow.